ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപ്പൊളി സമൂസയാണ് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയാല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്കാണെങ്കിലും ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണും അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ചെറിയ ജീരകം ചൂടായതിന് ശേഷം ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചത് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മസാല എന്തോരം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഹാഫ് കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളകി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ മസാല ചേർക്കാം ഒരു ഹാഫ് ടീ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യമേ തന്നെ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മറന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പച്ചമണം മാറാനായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ പച്ച ഓരോ തവണ പൊടികൾ ഇടുന്തോറും അത് ഓരോന്നും ഒരുമിച്ചിടാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് അതിന് പച്ചമണം മാറി ഓരോന്ന് അതിന് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ പെരുഞ്ചീരകം ഒരുപാട് വേണ്ട പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഒരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം മീറ്റ് മസാല ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏറ്റവും അവസാനം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊടികളിൽ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ മസാലയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സാധനം എനിക്ക് വിട്ടുപോയി വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകാത്തൊരു വിട്ടുപോകരുത് അതായത് ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റാണ് അത് ഞാൻ ചേർത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുക അത് ഇഞ്ചിയുടെയും പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടുപോകരുത് ഇത് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി മതി ഒരുപാട് വേണ്ട എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചത് ഓടച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാല ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി അധികം വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയത് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് മസാല നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും ആകണം നല്ല രീതിക്ക് മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏതാണ്ട് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇനി സമൂസ ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെയാക്കുന്ന നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ചപ്പാത്തി കൂലുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുവേ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം പ്രസ് ചെയ്ത് എല്ലാ വശവും പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നടുവേ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇനി ഇതിന് വേണ്ടത് മൈദ പേസ്റ്റാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒട്ടും കട്ടേ ഇല്ലാതെ ഞാനിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണം ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ആ ബ്രെഡിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മൈദ തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് കോർണറും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യണം മറ്റേ കോർണർ തേച്ച് മൈദ തേച്ച ഭാഗം മറ്റേതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് ഉള്ളിൽ മസാല ഫിൽ ചെയ്യാം
ആ ഒരു സമൂസ ഷേപ്പിൽ നമുക്കപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മുകളിലത്തെ ഭാഗം അതിനോട് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സമൂസയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ സമൂസ ഇത് ഷേപ്പൊക്കെ റെഡിയായി ഫിൽ ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്രയും റെഡി ആയാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല തിളച്ച സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പാൻ ചൂടാക്കി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടും ഉള്ളിലുള്ള മസാലയൊക്കെ ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ഒരു നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സമൂസ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെന്തതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാമെന്നാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ് മസാലയാണെങ്കിലും ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് നോക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ ചായയുടെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും